周老，你看你喜欢哪一个？这个吧，鲜艳一点啊。小志说，先到店里来是吧？对，邱总从公司直接去酒店，大小姐一家会先到家里来。一家？一天太太来干什么？就要直接到酒店？大小姐说，她要带男朋友亲自给你过目。男朋友？三十年了，你还怕他呀？不不不不不，怕什么呢？你不觉得这车里边很热吗？嗯，热啊。嗯，冯东东，车上空调是不是坏了？田小姐，空调好好的呀。紧张的不应该是我和母亲大人吗？大乔啊，之前你们小情侣闹矛盾，竟然就分手了。我跟你爸呀，本来不想原谅你的，但小侄喜欢你，后来呢，你表现的也不错，我们就决定原谅你了。哎，对，一会儿见到外公啊，一定要给他留个好印象啊、哦，顺便给妈妈当个调和剂，啊。母亲大人，我一定将功折罪。什么破车呀，该去检修一下了吧？热死了你怎么来了？你今天请假了？是啊，外公七十大寿，一辈子只有一次。等我去停车。好。哎，嗯，他们什么时候关系变得这么好？岂止是好，简直就是国民 CP。CP 是什么？嗯，没什么。薛仁祥，外公，就叫我大乔好了。大乔，你知道小杨跟小石他们以前……爸，你怎么提这个？不叫我爸，叫邱老先生。哦，我全都知道的。多亏了李彦之，拒绝了小侄的求婚。我才有了机会，所以我很感谢他。你不用感谢我，我时刻准备着做小侄的备胎。备胎是应急使用，但不能长期使用的轮胎。你很有追求啊。如果你非要这么理解的话，一辆车的轮胎应该有四。小侄完全可以养个后宫吗？什么后宫？今天外公生日，你还胡说八道！外公，生日快乐！明年您生日时，我们一定让你抱上重外孙。我已经求婚成功了。什么？结婚这么大的事，怎么不跟爸妈商量一下呀？哎，妈，我只是答应了，又不是立刻要结婚。不立刻结婚，你答应什么
，人家大乔都还急着要孩子呢。孩子，孩子可以有，孩子很可爱，生活必需品。但是结婚急什么？你不结婚怎么给孩子上户口？不结婚，孩子就是单亲家庭啊。你们到底是他爸吗？还是我爸吗？见大乔是无父无母的，总要有人做主啊。就是啊，人家大乔娶你，就等于是我们老田和老邱家两家祸水东流，总得有点人文关怀吧。祸水流到我这里，我也是欢迎的。之前流到你家门口的时候，在众目睽睽之下，你不又继续祸水东引了吗？月清，你还记恨这件事啊？难道要我剃头谢罪啊？小芝，恭喜你，外公啊，相信你的眼光，就等着参加你的婚礼了啊！外公，我们还没到。爸，当时我跟老田结婚的时候，你怎么把老田给打走了？之前我跟女儿。可以耗三十年。现在我年纪大了，我跟我的外孙女儿没有时间再耗三十年了。爸，白小姐。徐先生，小燕，我带你们去看一下邱老种的水果。嗯吃吗？谢谢，我不消化，我不喜欢吃水果。月清哥，我外公是真心要跟我妈和好，不是趁机整他们吧？啊！快去，茶。哦。请喝茶。花本七十了，才能喝上你去的一杯茶。你呀、啊，比我幸运多了。对不起，爸。我再帮您倒一杯。算算算算算算。面上的事呢，就免了。只要你肯答应我一件事。以前的事情就一笔勾销。您说，您说。我这人呐、啊，最大的遗憾就是没能够亲眼看到我女儿结婚，所以现在我的外孙女结婚，我就要我外孙女挽着我的胳膊走红地毯。啊啊！不愿意啊！不是不是，我愿意愿意，他愿意的，他欠你的该还。爸，您开心就好。时间差不多了，去酒店吧。哈哈哈哈这外孙女婿真是大手笔啊！哎，是真的吧？啊，没错，保存的很好。哎呀，你说送人礼物呢，很容易；让收礼物的人觉得合心呢，就不容易了。哎。
这花瓶盒是不错的品呀。嗯，您看起来好像很满意这个外孙女婿啊。是啊，来，家教好，人品也不错啊。哎，最重要的，是小子喜欢嘛啊。喂喂喂喂，比如说舅舅的，也帮助把把关啊。他们都说了，小子的姻缘运气啊，不太好啊。怎么了？父亲，有件事儿，我瞒了您。所以说，小芝之前嗜睡，是因为怀了孕。这孩子现在好好的，目前看还算安稳，但超级人类反应没有先例，能否成功降生很难说。既然是超级人类啊，对不起，父亲，现在才告诉您。你觉得他们会有好结果吗？你看，你也知道。不会有好结果。我们的时间跟你的时间是不对等的，未来啊，是一目了然。从一开始就是个悲剧。以前呢，我是担心你，可是现在，父亲不用担心我，我会找到更多的同伴。将来的日子啊。会越来越透明，总有一天呢，你们会没有藏身之处。更何况，在这之前，你在走一条这世界上最难走的路。女儿薛林琼，明天来见我，我有话跟她说。都告诉他了。既然你们已经谈婚论嫁，我必须告诉我的养父，对不起。不用道歉。作为舅舅，你做的对，我明白了。我会准时去的外公，你这年龄管我叫外公，你觉得合适吗？小芝能成为现在这么优秀的人，离不开您的教诲。我作为小芝的未婚夫，随他一样叫您外公，是礼数，也是诚心诚意的感激您。哎，陪我走走。你知道为什么找你来吗？知道。您希望我能离开小智。看样子你不打算这么做了。我爱田静芝，已经决定好。娶她为妻，她也答应了。你就不能为小芝考虑考虑吗？她的一生啊，是因为你，全部都乱掉，生活会乱掉，事业会乱掉。她也许跟你一样，这一辈子要过着躲躲藏藏的日子。我以前跟您的想法也一样，觉得离开是最好的选择。小芝应该有短暂平和的一生，但后来我才知道，那不是他想要的，反而给他带来
更大的痛苦。如果坚决反对呢，外公？如果您坚决这么做，只不过是把小侄逼成另一个母亲大人。当初您反对的那桩婚姻，现在过得很幸福，还养育了一个这么优秀的女儿、外孙女。和未婚妻，那孩子呢？你有没有想过，他能像这个正常的孩子一样去上学、去交朋友？还有，一旦被发现了，就可能被送去做研究。你们超级人类的人生啊，已经是一个悲剧了。为什么还要制作另外一个悲剧呢？他叫薛长安，是我和田静直的小福星。他不是悲剧。我们会尽全力，让他快乐的长大。您担心的那些问题，确实是很大的麻烦。但人的一生，不就是在不停的解决各种各样的麻烦吗？外公，就请您祝福我们吧。小姐，明天《X 战警》系列新部首映，你要不要去看？当然要看啊！来，快帮我和邻居大哥买两张票。大乔哥都见了家长了，全票通过了，还叫邻居大哥呀？那叫什么呀？叫未婚夫。对，未婚夫。薛太太，您稍等。薛先生、薛太太，电影票两张，爆米花一桶，可乐两杯。<笑>失踪者是位年轻女性，两天前独自夜出未归，父母离异又各自组了家庭。报案的是失踪者的奶奶，说孙女失踪前跟她讲，最近感觉被人跟踪过。被人跟踪？嗯。请问，李燕芝警官在吗？燕是我们队长啊。这报纸上说，李警官负责这个案子。呃，是没错，可是这跟您孙女的事儿应该没有关系啊。啊，李警官，求求你救救我孙女！啊，阿姨，您别着急，我们会尽力的。你先坐下啊。老人家知道你之前负责女性失踪案，两个案子有联系吗？目前还没有，有，有联系。这张报纸就是在我孙女的房间里找到的，她以前从来不看报纸的。李警官，你能派人去山洞里找找吗？如果是被这个坏人抓去的，也许他现在还活着，再晚就来不及了。老大，真的要找人去调查吗？那附近有很多这样的小山洞，即使是同一个凶手干的，也不可能傻到藏在原来的地方吧？况且，是一个凶手的概率实在太小了。万一有关系呢？其他线索就交给小丸子去调查。你现在就打电话找人，把附近山洞都给我找一遍。是。是金刚快银狼。我如果是美国总统啊，我就把这个变种人通通都给他关起来。关起来有什么用？以他们的超能力，还不是随便就能逃出来？要是真的有变种人呀，杀了他们才最好。哦，你这个比我狠多了。要是那些被摧毁的大楼里你有你的家人，你就会同意我的看法了。哎，其实我觉得吧，最可怕的是变种人的后代还是个变种人，子子孙孙的无穷尽呀。要是有变种人追求你们的话，你们会同意吗？当然会啊，这也太酷了吧！我还要跟他生很多很多的小猴子。你
你们两个人类的叛徒。到小仙果们说，想要嫁给你们这些妖怪，给你们生很多猴子，心花怒放，按耐不住了。我只是随口一说。俗话说，日有所思，夜有所梦。随口一说，那就是深思熟虑。那些没有受过妖怪折磨的无知女人们，说吧。我死后多久？你要找下一个？我没有想过这个问题。真的？真的。白鹿怎么样？他有喜欢的人。还说自己没想过。我不建议你多久找下一个，但是，超级人类的女人不行。为什么？之前我撮合你和白鹿，是因为她是小福星的小妈。其他超级人类的女人当然不行。凭什么我是伊莎娜的烟火，你的下一任是永恒啊？再说了，他要是也跟你一样厉害，欺负小福星怎么办、啊？你死后，小福星都几十岁了。啊、在母亲的心里，小福星永远是个孩子。好，那就不找超级人类的女人。很好，终于承认自己有在考虑这个问题了。啊 ？Relax， 诚实点很好。我们只是学术探讨，我心胸开阔的很，绝对不会生气的。每一个都结婚，每一个都休沐，你都不嫌烦呐、啊？俗话说，一日夫妻百日恩。我也就是清明节来看看他们。你这亡妻专属墓地都不够用了呀？我已经把前面那一千亩地都买下来了。大气！糟了，少买了一束。谁这么倒霉啊？田径池。嗨，小乖，海绵，你们来看我呀！小乖，这都过去多少年了，别伤心了啊。这个位置的话，应该是你的第一任妻子。应该是。什么叫应该是？怎么一点印象都没有了呢？你竟然把我给忘了！忘记了也很正常，人类女人寿命太短了，你几十年就要换一个，不用自责。我交了那么多女朋友，没一个记得名字的。你以为谁都跟你一样渣？你说的有道理。什么？你竟然还认同他？可惜花发完了。那就去买啊！这个怎么样？嗯，我不要这种杂草，上面还有口水，好恶心。只能将就了。什么呀，就将就！我不要，我不要，拿走，拿走！你们也来看田径池啊？嗯，白鹿。你也认识这个叫田径池的女人？她是你的第一任妻子。啊，猜到了。他还给你生了一个孩子，哪一个？大哥，薛长安啊，嫡长子啊，年龄最大的那个
我的孩子们看上去年龄都差不多。孩子们，哎呀，记不得就算了吧。不行，一定要记得。你也不记得田径直是谁了吗？我为什么要记得他？他跟叶美笑是同期的。叶美笑是谁？两个人渣，普通人类的女人也不行。心疼，寂寞。